ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நீட் ப்ரிப்ரேஷனில் ஃபஸ்ட்டு லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பயாலஜியில் அது லிவிங் வேர்ல்டு இந்த லிவிங் வேர்ல்டில் முதல் பேராகிராஃப்லேயே உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நீங்கள் சயின்டிஸ்ட் மாதிரி யோசிங்க அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ நம்மளும் சயின்டிஸ்ட் மாதிரி யோசிப்போம் சயின்டிஸ்டோட கேரக்டர் என்ன ஒரு சாதாரண விஷயத்த கூட ரொம்ப பெரிய லெவலில் அனலைஸ் பண்ணுறது தான் சயின்டிஸ்டோட கேரக்டர் நிறைய கொஷின் கேட்குறதும் சயின்டிஸ்டோட கேரக்டர் அது போக லாஜிக்கல் ரீசனிங் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் இந்த மூணையும் வச்சு நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறோம் அது என்னென்னா வாட் இஸ் லிவிங் என்ன சார் இது ஒரு உயிருள்ள ஒரு உரி ஆர்கனிசத்துக்கும் உயிரில்லாத அர்க உயிரில்லாத பொருளுக்கும் ஈஸியான டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுமே நம்மளுக்கு பார்த்தோன்னே சொல்லி இல்லாமல் இது எதுக்கு ஒரு லெசனாக வச்சுருக்காங்கன்னு கேட்டால் இதில் நிறைய குழல் குளறுபடிகள் இருக்குது இதில் நம்ம வரும்போது தெரியும் இப்போது நம்ம இதில் நாலு கேரக்டர் பார்க்குறோம் சரியா ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ரோத் அதுக்கடுத்து ரீப்ரொடக்ஷன் மூணாவது மெட்டபாலிசம் கடைசியாக நம்ம பார்க்குறது கான்சியஸ்னஸ் சரியா ஸோ இந்த நாலு கேரக்டரில் எந்த கேரக்டர் வச்சு நம்ம ஒரு ஆர்கனைசத்தை லிவிங் நான் லிவிங்னு ரொம்ப தெளிவாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷுவராக சொல்ல முடியும் அப்படின்றத அந்த கேள்வி சரியா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ரோத்தை பார்ப்போம் க்ரோத்துன்றது லிவிங் ஆர்கனைசத்தில் உள்ளிருந்து வர்றது நான் லிவிங் ஆப்ஜெக்டும் க்ரோ ஆகும் ஆனால் அதில் வெளியிலேருந்து தான் க்ரோத் ஆகும் உதாரணத்துக்கு நம்ம மலையை பார்ப்போம் இப்போ இந்த மலையில் பனிப்படியுது சரியா ஸோ இப்போ பனி படியும் போது இந்த மலை வந்து இந்த மாதிரி பெருசாக இருக்குது ஸோ இதை நம்ம ஒரு க்ரோத்துன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் க்ரோத்துன்றது வெளியிலேருந்து ஒரு மெட்டீரியல் சிமெண்டிங் மாதிரி சரியா சிமெண்ட் பூசுற மாதிரி வளர்றதா நம்ம க்ரோத்துன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கடுத்து ஹிமாலயஸ் ஹிமாலயஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா ரெண்டு டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் ஒன்றோட ஒன்று உரசும் போது உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு டெக்டானிக் பிளேட் இருக்குது ஒன்றோட ஒன்று உரசும் போது இது முட்டி இந்த மாதிரி வளருது சரியா ஒவ்வொரு வருஷமும் குறிப்பிட்ட சென்டிமீட்டர் வளருது அப்படின்னு சொல்லி ஹிமாலயஸை சொல்கிறாங்க அது யங்கஸ்ட் மவுண்டைன்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் ஜியாகிராஃபிக்கில் நிறைய படிச்சுருப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு தேவை என்னென்னா க்ரோத்தை பொறுத்தளவில் நான் லிவிங் ஆப்ஜெக்டும் வளருது லிவிங் ஆப்ஜெக்டும் வளருது இதை வச்சு நம்ம க்ரோ லிவிங் நான் லிவிங்னு தெளிவாக பிரிச்சிட முடியுமான்னு கேட்டால் முடியாது அப்போ ரெண்டு வளர்ச்சிக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டால் நான் லிவிங் ஆப்ஜெக்டில் க்ரோத்துன்றது சிமெண்டிங் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் லிவிங் ஆப்ஜெக்டில் க்ரோத்துன்றது இன்ஹரண்ட்டாக இருக்கும் இன்னர் சைட்லேருந்து இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு செல் பார்ப்போம் இந்த செல் வந்து க்ரோத் ஆகுது அப்படின்னா இந்த செல் வந்து இப்படி பெருசாகும் இது வெளியிலேருந்து பெருசாகிறது இல்லை உதாரணத்துக்கு இப்போ இதே செல்லு நான் லிவிங் ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி க்ரோத் ஆனிச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய லேயர்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று படிஞ்சு பெருசாகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி க்ரோத் இல்லை இங்கே ஓகே ஸோ இதில் வந்து இன்ஹெரண்ட் க்ரோத் இருக்குது உள்ளேருந்து க்ரோ ஆகுது அது போக இந்த க்ரோத்தை வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று க்ரோயின் நம்பர் இன்னொன்று க்ரோயின் சைஸ் உதாரணத்துக்கு நம்ம பார்க்குறோம் இதில் க்ரோயின் நம்பர் எப்படி இருக்கும் ஒரு செல் இருக்குது இந்த செல் வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் கழித்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டு செல்லாக உருவாகுது இப்போது இந்த செல்ல பார்த்தீங்கன்னா கி கிட்டத்தட்ட ஒரே அளவு தான் இருக்குது செல் பெருசாக வளரலை ஆனால் நம்பரில் வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் நாள் நேரம் ஆக ஆக நிறைய செல்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று சேருது ஸோ அதனால் ஓவராலாக நம்மளுக்கு க்ரோத் கிடைக்குது இப்போ க்ரோயிங் சைஸ் அப்படின்னா நான் முதலே இந்த டயக்ராமில் சொன்ன மாதிரி ஒரு செல் இருக்குது அந்த செல் வந்து பெருசாக வளருது ஸோ க்ரோயிங் சைஸ் அதை பொறுத்த அளவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா அக்வேரிங் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் ஆஃப் சைட்டோப்ளாசம் இப்போ இதில் என்ன சேஞ்சு க்ரோத்தில் இந்த க்ரோத்தில் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள் நியூக்ளியஸ் அதே அளவு தான் இருக்குது நியூக்ளியஸ் வளராது இல்லையா நம்ம சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது நம்ம செல்லில் நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் வளர வளர ஒரு ஒரு வயசுலேயும் ஒரு ஒரு குரோமோசோம் ஆட் பண்ணிட்டு போகுது அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஸோ நியூக்ளியஸோட சைஸ் சேமாக தான் இருக்கும் வளர்ச்சின்னு சொல்லி பார்த்தா சைட்டோப்ளாசத்தோட அமௌண்ட்டு தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது சரியா இதுக்கப்புறம் இந்த க்ரோத்தை பொறுத்த அளவில் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் பிளான்ட்டுக்கும் அனிமலுக்கும் எப்படி இருக்குது ஸோ நம்ம பயாலஜியை பொறுத்த அளவில் டூ கிங்டம் கான்செப்டில் ரொம்ப அதிகமாக ஸ்டிக் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த டூ கிங்டம் கான்செப்டில் நான் அடுத்த கிளாஸில் சொல்லித்தரேன் அடுத்த லெசனில் இப்போ இந்த டூ கிங்டம்ன்றது பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் பயாலஜியில் என்ன கொஷின் கேட்டாலும் பிளான்ட் எப்படி இருக்குது அனிமல் எப்படி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கேட்குறோம் ஸோ இப்போ க்ரோத்துன்றது பிளான்ட்ல எப்படி இருக்குது அனிமலில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா பிளான்ட்டை பொறுத்த அளவில்
சரியா டிஸ்கண்டினியூஸ் இப்போ நம்ம பரகிறோம் வளர்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேலே வளர்ச்சி நின்றுது அதுக்கப்புறம் நம்ம ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸஸ் அட்டைன் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெட்டியூரேட் ஆகிறோம் ஒரு கடத்தில் இறந்து போகிறோம் புரியுதா ஸோ அனிமலுக்கு குரோத்துன்றது ரெஸ்ட்ரிக்டட் அல்லது கண்டினியூஸ் கிடையாது பிளான்ட்டுக்கு குரோத்துன்றது கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் சரியா இதுக்கப்புறம் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கனிசத்தை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் தவிர யூனிசெல்லுலர் ஆர்கனிசம் யூனிசெல்லுலர் அப்படின்றதுக்கு கொஞ்சம் பெக்யூலியர் மீனிங் இருக்குது நான் அதை அடுத்த கிளாஸஸில் சொல்லித்தரேன் ஸோ இந்த யூனிசெல்லுலர் ஆர்கனிசம் எப்படி க்ரோத் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால் க்ரோ இன் நம்பர் இவ்வளோதான் இதுக்கு அடுத்தது ரீப்ரொடக்ஷன் படிப்போம் ரீப்ரொடக்ஷன்லேயும் இதே பாயிண்ட்டு வரும் க்ரோ இன் நம்பர் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கனிசம் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ யூனிசெல்லுலர் ஆர்கனிசத்தை பொறுத்த அளவில் க்ரோத்தும் ரீப்ரொடக்ஷனும் ஒன்று தான் வேறு வேறு ப்ராசஸ் கிடையாது உதாரணத்துக்கு ஒரு பாக்டீரியாவை எடுத்துக்கோம் இந்த பாக்டீரியா ரெண்டாக உடையுது அல்லது பைனரி ஃபிஷன் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இப்போ இந்த பைனரி ஃபிஷன்றது க்ரோத்தும் தான் அதே நேரத்தில் ரீப்ரொடக்ஷனும் தான் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கனிசத்தில் க்ரோத்தையும் ரீப்ரொடக்ஷனையும் நம்ம பிரித்து பிரித்து பார்க்க முடியாது சரியா மல்டி செல்லுலர் ஆர்கனிசத்தில் அப்படி கிடையாது க்ரோத்துன்றது வேறு ரீப்ரொடக்ஷன்றது வேறு நமக்கு க்ரோத்துன்றது வேறு ரீப்ரொடக்ஷன்றது வேறு ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் கைஸ் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி தெளிவாக பார்க்குறோம் ஸோ க்ரோத்தில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய பாயிண்ட் க்ரோத் மட்டையும் க்ரோத் மட்டும் வச்சு ஒரு ஆர்கனிசத்தில் லிவிங்னும் நான் லிவிங்னும் நம்ம பிரிச்சிட முடியாது ஏன்னா அது டிஃபைன் கேரக்டர் கிடையாது இதுக்கு அடுத்தது ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு வரும் சரி ரீப்ரொடக்ஷனாக டிஃபைன் கேரக்டரா அப்படின்னு கேட்டால் அதுவும் கிடையாது உதாரணத்துக்கு இன்ஃபர்டைல் கப்பல் எடுத்துக்கோங்க அவங்களுக்கு ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்கள பொறுத்த அளவில் நம்ம லிவிங் சொல்லுவோமா நான் லிவிங் சொல்லுவோமா அதே மாதிரி காலனி ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்குது காலனி இன்செக்ட்ஸ் இருக்குது ஹனி பீ கரையாம் புத்த பத்து பார்த்துருப்பீங்க எறும்பு இதெல்லாம் காலனைஸ்டாக உயிர் வாழக்கூடியது இதில் ராஜா ராணி ஒர்க்கர்ஸ் இந்த மூணு விதமான கேட்டகரிஸ் இருக்கும் இந்த ஒர்க்கர்ஸுன்றதுங்க ஸ்டரைல் அனிமல்ஸ் ஸ்டரைல் அனிமல்ஸ்னால் அவங்களால் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ நம்ம ஒரு ஒர்க்கர் பிஏயோ இல்லை ஒர்க்கர் ஆண்டையோ இல்லை ஒர்க்கர் தெர்மேட்டையோ எடுத்து வச்சு இது லிவிங்காக நான் லிவிங்காக நீங்கள் ரீப்ரொடக்ஷனை வச்சு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம ரீப்ரொடக்ஷனை மட்டும் வச்சு கன்சிடர் பண்ணோம்னா அது நான் லிவிங்னு சொல்ல வேண்டி வரும் அப்போது கொஞ்சம் தப்பு வருது இல்லையா ஸோ அதனால் ரீப்ரொடக்ஷனும் ஒரு டிஃபைன் கேரக்டர் கிடையாது அதே மாதிரி நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி க்ரோத்தும் ரீப்ரொடக்ஷனும் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கனிசத்தில் ஒரே ஃபினோமினன் தான் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம மெட்டபாலிசத்தை கன்சிடர் பண்ணுறோம் மெட்டபாலிசத்தை யாவது டிஃபைன் கேரக்டர்னு சொல்ல முடியுமா முடியாதா ஸோ இந்த மெட்டபாலிசத்தை பற்றி நம்ம பின்னாடி நிறைய படிப்போம் இப்போதைக்கு இதோட டெஃபினிஷன் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த மெட்டபாலிசத்தை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சம் ஆஃப் டோட்டல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் அண்ட் ஆர்கனிசம் சரியா சம் ஆஃப் டோட்டல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் அண்ட் ஆர்கனிசம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் நல்லா இமேஜின் பண்ணுங்கள் என் உடம்புல இருந்து ஒரே ஒரு செல் எடுத்து தனியாக வைக்கிறேன் இப்போ இந்த செல்லில் மொத்தம் எத்தனை கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு பார்க்குறேன் ஹவு மெனி அதே நேரத்தில் ஸ்பீட் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் பார்க்குறேன் சரியா இப்போ முத கேள்விக்கு ஹவு மெனி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்றத பொறுத்த அளவில் நம்ம வந்து நம்பர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி தான் போடணும் இவ்வளோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஒரு செல்லில் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸ்பீட் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனும் பொறுத்த அளவில் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சலிச்சது கிடையாது அதுவும் சீரோ போட்டுக்கிட்டே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஸோ அப்போ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்றது மெட்டபாலிசத்தை நம்ம ஒரு செல்லில் நடக்கக்கூடிய எல்லா கெமிக்கல் ரியாக்ஷனையும் மொத்தமாக சேர்த்தோம்னா அது மெட்டபாலிசம்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த மெட்டபாலிசத்தை நம்ம டிஃபைன் கேரக்டராக சொல்ல முடியுமா முடியாதா அப்படின்ற கேள்வி வரும்போது நமக்கு என்ன தோணும்னா லிவிங் செல்லுக்கு வெளியிலையும் நான் லிவிங் ஆப்ஜெக்ட்லேயும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது உதாரணத்துக்கு ரஸ்டிங் ஆஃப் ஆயன் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது சரியா ஸோ இந்த என்விரான்மெண்ட்டில் நடக்கக்கூடிய எல்லா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கோம் ஃபயர் ஃபயரிங் எடுத்துக்குவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது இது நம்ம மெட்டபாலிசம்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா மெட்டபாலிசத்துக்கு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஒன்று நம்பர் அண்ட் ஸ்பீட் ரெண்டுமே அநேச்சுரலி ஹையர் இன் ஃபிகர்ஸ் சரியா ஸோ அப்போ ரஸ்டிங் ஆஃப் ஃபயர்
அண்ட் ஒரு செல்லில் வெறும் ஒரே ஒரு செல்லில் எடுத்து பார்த்தோம்னா மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து என் நம்பர் ஆஃப் மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும் அட் அ டைத்தில் ஸோ இதை ரெண்டையும் வச்சு பார்க்கும்போது மெட்டபாலிசத்தை பொறுத்த அளவில் நம்ம டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டியாக சொல்லிடலாம் ஆனால் இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு செல்லை மட்டும் காமிச்சு இது லிவிங்கா நான் லிவிங்கான்னு கேட்குறேன் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அந்த செல்லை எடுத்து எத்தனை கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு எப்படி என்ன முடியும் இல்லை கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குதா இல்லையான்னு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக நடக்குதுன்றதை நம்ம எப்படி குவான்டிஃபை பண்ண முடியும் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா ஸோ அதனால் சார் பார்த்தோன்னே சொல்லிட்டு போயிடலாம் இது லிவிங் நான் லிவிங்டு இது போய் மெட்டபாலிசத்தை வச்சு அனலைஸ் பண்ண சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் இதில் நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன நெருடல் இருக்குது ஸோ இது உங்கள் புக்கில் கொடுக்கல ஆனால் சில கேள் சில நேரங்களில் கேள்விகள் வந்து எப்படி கேட்குறாங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுமே கொடுக்குறாங்க டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டியானு அப்போ நீங்கள் கான்ஷியஸ்னு கான்ஷியஸ்னஸ் தான் தேர்ந்தெடுக்கணும் சரியா ஏன் அப்படின்னா மெட்டபாலிசம் டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி தான் பட் நம்மளால் அதை குவான்டிஃபை பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது நம்மளோட அப்ஜெக்டிவே என்ன ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை காமிச்சா அது லிவிங்காக நான் லிவிங்கான்னு சொல்லணும் சரியா ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம மெட்டபாலிசத்தை வச்சு நம்ம பிரிக்க முடியாது ஏன்னா நம்மளோட நம்மளோட அறிவு வந்து அந்தளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை நம்ம கண்ணால் அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் பார்க்க முடியாது என்ன முடியாது ஸ்பீடையும் அனலைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வரும் கான்ஷியஸ்னஸ்ன்றத பொறுத்த அளவில் ஒன்றுமே கிடையாது ரெஸ்பாண்ட் டு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலை ஸோ கான்ஷியஸ்னு நம்ம சொல்கிறது கொஞ்சம் இதை மாற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ரெஸ்பான்ஸ் டு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலை சரியா ஸோ இப்போ ஒன்றும் இல்லை சார் இப்போ ஒரு பூனை தூங்கிக்கிட்டு நான் என்ன கேட்குறேன்னா அதை காட்டி தூரத்துலேருந்து காட்டி நான் உங்கள்கிட்ட அது லிவிங்காக நான் லிவிங்கான்னு கேட்குறேன் இப்போ உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் வரும் பூனைனா லிவிங் தான் பட் ஆனால் அது செத்து போயிடுச்சா உயிரோடு இருக்கான்ற ஒரு சந்தேகம் வரும் உங்களால் அதை தீர்க்க முடியலன்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க பக்கத்தில் போயிட்டு அதை டச் பண்ணுவீங்க உடனே அது எந்திரிக்கும் உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணிடுவீங்க இது லிவிங் தான் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா ஸோ இது எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலஸ்க்கு ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்குது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது சரியா இப்போ யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசத்தை எடுத்துக்குவோம் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு நம்ம பார்க்குறோம் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசத்தை மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்குறோம் ஆடா மாதம் ஏமா அப்படியே இருக்குது சார் பூனை மூச்சு விடுறதுனால நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலான்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசத்தில் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ இப்போ அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் யூனிசெல்லர் ஆர்கானிசத்தை பார்க்குறீங்க அது அப்படியே இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் கொஞ்சோண்டு சால்ட் போடுறீங்க சால்ட் போடுறதுனால என்ன ஆகும் செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் ஆஸ்மாசிஸ் மூலமாக வெளியில் வந்துடும் ஸோ இதை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணும்போது அந்த ஆர்கானிசம் சொல்லுங்கள் ஸோ அப்போது எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இல்லையா ஸோ இது எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம எதை ஈஸியாக ஒரு கேரக்டராக சொல்லலாம் இல்லை ஃபேக்டராக சொல்லலாம்னா கான்ஷியஸ்னஸ்ஸை சொல்லலாம் சரியா ஸோ நாலு ஃபேக்டர் நாலு விஷயம் பார்த்தா க்ரோத் ரீப்ரொடக்ஷன் மெட்டபாலிசம் அண்ட் கான்ஷியஸ்னஸ் கான்ஷியஸ்னஸ்ன்றது டிஃபைன் கேரக்டர் மெட்டபாலிசம்ன்றது டிஃபைன் கேரக்டர் மற்ற ரெண்டும் டிஃபைன் கேரக்டர் கிடையாது மெட்டபாலிசமாக கான் கான்ஷியஸ்னஸ்ன்ற போட்டி வச்சோம் அப்படின்னா யார் ஜெயிப்பா கான்ஷியஸ்னஸ் தான் ஜெயிப்பாங்க ஏன்னா அதை வச்சு தான் நம்ம பிரித்து பார்க்க முடியும் சரியா ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம வாட் இஸ் லிவிங்ன்றத பார்த்தோம் இதுக்கு அடுத்த கிளாஸஸில் இந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் உலகத்தில் எவ்வளோ இருக்குது அதை எப்படி எப்படிலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் எப்படிலாம் புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்றத ஃபர்தர் வீடியோவில் பார்ப்போ